विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या गणिताच्या पुस्तकामध्ये जो क्वेश्चन विचारला तो फाइंड द क्यूब रूट म्हणजे घनमूळ कसं काढायचं ते आज आपण पाहणार आहोत तर समजा आपल्याला नंबर दिलेला आहे संख्या दिलेली आहे एट थाउजंड आणि एट थाउजंडचं क्यूब रूट किंवा घनमूळ कसं काढायचं ते आपण आता पाहणार आहोत तर मित्रांनो या ठिकाणी पहिल्यांदा याचे आपल्याला अवयव पाडावे लागतील फॅक्टर्स पाडावे लागतील तर आता याचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे तुम्ही मागील इयत्तांमध्ये शिकला असाल अशा पद्धतीने त्याचे फॅक्टर पाडले जातात पहा मी सांगतोय त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्या या ठिकाणी आपण एट थाउजंड लिहिला तर या एट थाउजंडला या एट थाउजंडचे फॅक्टर्स आहेत पहा कसे पाडायचे याच्या एकच स्थानी याच्या युनिट्स प्लेसला झिरो आहे म्हणल्यानंतर हा नंबर टूने डिव्हिजिबल आहे दोनने भाग जातो या संख्येला मग आपण आठ हजारला जर दोनने भागलं तर बे चौक आठ बे शून्य शून्य बे शून्य शून्य बे शून्य शून्य अशा पद्धतीने लिहावे लागेल पुन्हा या चार हजारच्या एकच स्थानी शून्य आहे पुन्हा याला दोनने भाग जाईल पुन्हा बे दुने चार बे शून्य शून्य बे शून्य शून्य बे शून्य शून्य पुन्हा याच्या एकच स्थानी दोन आहे पुन्हा याला दोनने भाग जाईल मग पुन्हा दोनने भागल्यानंतर येणार आहे एक हजार पुन्हा एक हजारला दोनने भाग जातो कारण की एकक स्थानी शून्य आहे मग उरेल पाचशे फाय हंड्रेड पुन्हा याला दोनने भाग जाईल मग उरतील दोनने भागल्यानंतर येईल टू हंड्रेड फिफ्टी पुन्हा याला दोनने भाग जाईल मग येईल दोनने भागल्यानंतर येतं एकशे पंचवीस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाय त्यानंतर पुन्हा जर आपण याला दोनने भाग जात नाही तर या संख्येला एकक स्थानी पाच आहे म्हटल्यानंतर पाचने भाग जातो पाचने भागल्यावर येतं पंचवीस पुन्हा पंचवीसला पाचनेच भाग जातो पाच एक्के पाच अशा पद्धतीने आपण याचे फॅक्टर्स याचे अवयव पाडलेले आहेत आता हे सगळं गुणाकार रूपात लिहून घेऊया या ठिकाणी आठ हजार बरोबर एक दोन तीन चार पाच सहा सहा वेळा आलेला आहे दोन म्हणून दोन गुणिले दोन गुणिले दोन पुन्हा दोन गुणिले दोन गुणिले दोन पुन्हा पाच एक दोन तीन वेळा आलेला आहे पाच पाच गुणिले पाच गुणिले पाच असे याचे अवयव पडतील बरोबर आता याचे अवयव पडल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला काय लिहायचं आहे त्याचं क्यूब रूट लिहायचं आहे घनमूळ लिहायचं आहे मग घनमुळाचं चिन्ह असं द्यायचं आणि वरती तीन तीनचे गट करायचे पहा या ठिकाणी हे तीन वेळा आलेला दोन आहे मग एकदाच घ्यायचा तीन वेळा आलेला अंक आहे तो खाली एकदाच घ्यायचा पुन्हा दोन पुन्हा या ठिकाणी पाच सुद्धा तीन वेळा आलेला आहे पुन्हा पाच सुद्धा एकदाच घ्यायचा त्यानंतर मग यांचा गुणाकार करायचा बे दुने चार चारा पंचे वीस अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचं क्यूब रूट काढू शकता त्याचं घनमूळ काढू शकता अतिशय सोपा प्रश्न आहे हा अशा पद्धतीने त्याचं आपल्याला क्यूब रूट किंवा काय काढावं लागतं घनमूळ काढता येतं आपल्याला बरोबर आता आपण अजून एक प्रश्न पाहूया यावरच आधारित चला तर मग आता या ठिकाणी समजा आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ टू थाउजंड मायनस टू थाउजंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर आता याचं क्यूब रूट कसं काढायचं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे पहिल्यांदा याचे ठरल्याप्रमाणे काय करूया फॅक्टर्स काढूया अशा पद्धतीने त्याचे फॅक्टर्स लिहूया आता याच्या मायनस चिन्हाचा विचार शेवटी करूया आपण बरोबर मग आता आपण लिहूया या ठिकाणी टू सेवन फोर फोर आता या ठिकाणी फोर आहे म्हटल्यानंतर टू ने डिव्हिजिबल आहे हा नंबर युनिट्स प्लेसला किंवा एकच स्थानी फोर आहे किंवा चार आहे बे एक बे आता सात आहे जवळची संख्या सातला बे त्रिक सहा एक उरला बे सात एक चौदा पुन्हा बे दुने चार पुन्हा या ठिकाणी एकच स्थानी दोन आहे म्हटल्यानंतर या संख्येला दोनने भाग जाते बे सक बारा एक उरला बे अठ्ठे सोळा आणि बे एक बे बे सक बारा येणार पुन्हा बे त्रिक बे सक बारा एक उरला बे अठ्ठे सोळा एक उरला पुन्हा बे सक बारा आता 
या ठिकाणी सहाशे शहाऐंशी आहे पुन्हा एकक स्थानी तीन आहे एकक स्थानी सहा आहे पुन्हा याला दोनने भाग जाणार बेतरिक सहा बेचौक आठ बेतरिक सहा आता या संख्येला दोनने भाग जाणार नाही तीनने भाग जाणार नाही तर या संख्येला भाग जातो सातने मग सातने भागूया सात चौक अठ्ठावीस सहा उरले सात नवे त्रेसष्ट पुन्हा या संख्येला सातने भाग जातो आहे सात साते एकोणपन्नास सात एकके सात आता हे आपण गुणाकार रूपात लिहून घेऊया हे अवयव दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले सात गुणिले सात अशा पद्धतीने हे अवयव आपण लिहिले तर आपल्याला घनमूळ लिहायचं आहे मग घनमुळाच्या चिन्हात दोन हजार सातशे चव्वेचाळीस लिहूया मग या ठिकाणी तीन वेळा जो अंक आलेला आहे तो एकदाच घ्यायचा दोन तीन वेळा आला एकदाच घ्यायचा पुन्हा या ठिकाणी सात सुद्धा तीन वेळा आलेला अंक आहे तो सुद्धा आपण एकदाच घेतला तर मग किती येतं बे साते चौदा तर दोन हजार सातशे चव्वेचाळीसचं घनमूळ काय आहे चौदा पण मित्रांनो आपल्याला काय लिहायचं आहे हे जे आहे त्याला मायनस चिन्ह आहे मग घनसंख्या जर ऋण असेल किंवा मायनस असेल तर तिचं क्यूब रूट किंवा घनमूळ हे सुद्धा मायनसच असतं अशा पद्धतीने तुम्ही आपल्या पुस्तकातील गणितं सोडवू शकता थँक्यू